আসছে আমি তোমাদের শুরু তো না আজকে সিকোয়েন্সের আর একটা পাঠ শুরু করব সেটা হচ্ছে মনোটনিক সিকোয়েন্স এই মনোটনিক সিকোয়েন্স থেকে দেখবে প্রত্যেকবার এসএসসি পরীক্ষায় বা পিএসসি পরীক্ষায় একটা না একটা প্রশ্ন এসেছেই বিশেষ করে নাইন টেন বা পিএসসির পরীক্ষাগুলো যা হোক আজকে একটু আমরা করি শর্টকাট পদ্ধতি দেখাবো কিন্তু আবার বলছি শর্টকাট পদ্ধতি টাইপের অঙ্গ নয় আমি চলে যাই সরাসরি অঙ্কে দেখো বলছি আমি একটা হেডিং দিয়েছি আজকে মনোটনিক সিকোয়েন্স আচ্ছা আমাকে একটু জাস্ট ডেফিনেশান করতেই হবে সেই রকম বলছি এই রিয়েল সিকোয়েন্স এফ এন ইজ সেট টু বি মনোটনিক ইনক্রিজিং সিকোয়েন্স দেখো এখানে শব্দটা ইনক্রিজিং লেখেছে ইনক্রিজিং সিকোয়েন্স ইফ এফ এন প্লাস ওয়ান লিস দ্য গেটার দেন এফ এন ফর অল এন বিলংিং টু তাহলে এই চিহ্নটা যদি তুমি দেখো এফ এন এর মান এফ এন প্লাস ওয়ান এর মান যদি এফ এন এর থেকে বড় হয়ে যায় তাহলে এটা ইনক্রিজিং তুমি জানো আস্তে আস্তে বাড়বে দ্যাট ইজ গ্রাফটা এই রকম আস্তে আস্তে বড় হবে উঁচুর দিকে যাবে আর তাহলে ডিক্রিজিং কি সেটা কিন্তু আমি লিখিনি তুমি যে কোনো একটা টেক্সট বই থেকে দেখে নেবে দু নম্বর বলছি দেখো এইটাই মনোটনিক থেকে স্ট্রিক্টলি মনোটনিক ইনক্রিজিং যদি বলি স্ট্রিক্টলি মনোটনিক ইনক্রিজিং দেখো এখানে শুধু ইকুয়াল টু চিহ্নটা উঠে গেল এই এক্সপ্রেশনের ইকুয়াল টু তাহলে এইটা তোমার হাইলাইটেড বিষয় স্ট্রিক্টলি যখন বলবো এখন আমার কাছে নতুন একটা জিনিস যেটা সব থেকে বেশি আমরা ইউজ করি না কিন্তু কম্পিটিটিভ পরীক্ষা আসে আলটিমেটলি মনোটনিক সিকুয়েন্স বলতে আমরা কি বুঝব দেখো বলছে আলটিমেটিক মনোটনিক সিকুয়েন্স এ এফ এন একটা সিকুয়েন্স এখানে সিকুয়েন্স চিহ্ন দিলাম আলটিমেটলি মনোটনিক সিকুয়েন্স এখানে মনোটনিক সিকুয়েন্স আলটিমেটলি মনোটনিক সিকুয়েন্স সিকুয়েন্স ইফ যদি এইটা হয় তাহলে বুঝতেই পারছো এটি স্ট্রিক্টলি অ্যান্ড সাম এন বিলং মানে কিছু একটা এন এর পর থেকে দেখো এম বিলং ইন টু ন্যাচারাল নাম্বার অ্যান্ড এন গিটার দেন এম শব্দটা আমরা লিখেছি অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ভি এন বলে এই দেখো এইটা দেখো ওয়ান ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ডট ডট এইরকম এখানে কতর পর থেকে কাজটা শুরু হচ্ছে এন গেটার দেন ওয়ান কিন্তু দেখবে এইগুলো ফর অল এন ফর অল এন এর জন্য ট্রু তাহলে তোমার কম্পিটিটিভের জন্য আলটিমেটলি যেটা শব্দটা লেখা আছে মনোটনিক ইনক্রিজিং বা ডিক্রিজিং তার ওপর কিন্তু হাইলাইটেড করা হবে আমি আমার সুবিধের জন্য তোমাদের এক দেখো আমি আমাদের সুবিধের জন্য এই একটা সিকোয়েন্সে চার্ট করেছি কি রেখেছি মনোটনিক সিকোয়েন্স এবং নট মনোটনিক সিকোয়েন্স দ্যাট ইজ এইটার আর স্পেশাল নাম জানো প্রপারলি ডাইভার্জেন্ট এইটা প্রপারলি ডাইভার্জেন্ট আমি কনভার্জেন্ট এবং ডাইভার্জেন্ট নিয়ে তোমাদের সাথে ডিসকাস করব বলছি মনোটনিক সিকোয়েন্সকে আমি দুভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে মনোটনিক ইনক্রিজিং স্ট্রিক্টলি এবং মনোটনিক ডিক্রিজিং তুমি আগে ডিফাইন পেরেছ স্ট্রিক্টলি এইটা থেকে আমি পাচ্ছি স্ট্রিক্টলি মনোটনিক ইনক্রিজিং সিকোয়েন্স এবং স্ট্রিক্টলি মনোটনিক ডিক্রিজিং সিকোয়েন্স এবং নোট আমি একটা নোট দিয়েছি ফুট নোট দেখো কনস্ট্যান্ট সিকোয়েন্স ইজ অনলি সিকোয়েন্স ইট ইজ মনোটনিক ইনক্রিজিং অর মনোটনিক ডিক্রিজিং বিকজ এ দুটো সমান দেখো এর ক্ষেত্রে তুমি এই দুটোই টার্ম লিখতে পারো এফ এন প্লাস ওয়ান লেস দ্যান এফ এন এবং এফ এন প্লাস ওয়ান গেটার দেন এফ এন তা দুটো ক্ষেত্রেই ইকুয়াল এই জন্য এইটা নিয়ে একটা কিন্তু বিশাল প্রশ্ন হয় এই দিকে চলে এসো মনোটনিক ইম প্রপারলি ডাইভার্জেন্ট বা নট মনোটনিক সিকোয়েন্স এমন কিছু সিকোয়েন্স আছে জানো যারা ইনক্রিজিংও না ডিক্রিজিংও না ধরো আমি যদি একটা এক্সাম্পল তোমাকে দিই এই রকম একটা এক্সাম্পল ছিল কি মাইনাস ওয়ান টু দি পর এন আচ্ছা মাইনাস ওয়ান টু দি পর এন এর টার্মগুলো কত ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান এর গ্রাফটা কিন্তু ঠিক একদিকে বাড়ছে বা কমছে এরকম নয় কখনো বাড়ছে কখনো কমছে কিন্তু দেখো টার্মগুলো ওয়ান এবং মাইনাস ওয়ান এই জন্য একে বলা হচ্ছে অফসলেট ফাইনাইটলি দিস ইজ নট মনোটনিক সিকোয়েন্স এক্সাম্পল অ্যান্ড ইন অফসিলেট ইনফাইনাইটলি মাইনাস ওয়ান টু দি পর এন ইট অলসো এ নট মনোটনিক সিকোয়েন্স দেখো নট মনোটনিক বলতে কারণ এইটা কিন্তু কোথাও যে কনভার্স ওয়ান মাইনাস ওয়ান এরকম নয় এদিকে একটা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে যাচ্ছে প্লাস ইনফিনিটি থেকে যাচ্ছে এর যদি কনভার্জেন্সি সাব সিকোয়েন্স নিয়ে আমরা আলোচনা করি ঠিক আছে তাহলে আমি সরাসরি এবার অঙ্কের দিকে একটা চলে যাচ্ছি একটু দেখো এই রকম দেখো আমি সরাসরি একটা অঙ্কে যাচ্ছি এই সিকোয়েন্স ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এন ইজ মনোটনিক ডিক্রিজিং সিকোয়েন্স তোমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি এসকে মাপার বই থেকে এটা তুলেছি তুমি জানো এই অঙ্কটা বিশেষ অঙ্ক একটা বড় অঙ্ক কি লেটাস্ট কনসিডার এন প্লাস টু আগে এফ এন ধরে নাও এন প্লাস টু পজিটিভ টার্ম যদি ধরি আমরা এই রকম ওয়ান ওয়ান বাই এন এই রকম একটা পদ ধরে নিচ্ছি এইটা এন টাইম এবং দেখো এর সাথে একটা ওয়ান বলে টার্ম যুক্ত করা আছে তাহলে এর আমরা যদি এম গেটার ইকাল টু জি এম প্রয়োগ করি দেখো ক্যালকুলেশান 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 করে আমি এফ এন এর মান এই রকম একটা রিলেশান হোল্ড করাচ্ছি
আচ্ছা যদি এটা হোল্ড করে তাহলে তুমি বলো তো আমার বলার আগেই তুমি বলে দেবে ইনক্রিজিং না ডিক্রিজিং অবশ্যই ডিক্রিজিং দেখো ইট ইজ স্ট্রিক্টলি মনোটনিক ডিক্রিজিং সিকোয়েন্স কারণ এইটা এই রকম ভাবে হলো তাহলে এই বইটা থেকে করে নেবে বা আমার এখান থেকে সুন্দর করে তুমি সলিউশন করার চেষ্টা করবে এটা কিন্তু তোমার ইনিকুইলিটির একটা বিখ্যাত অঙ্ক ইনিকুইলিটির অঙ্কটা আসবে আমি এখানে কিন্তু এইভাবে করতে যাবো না আমি সরাসরি অঙ্কটা শর্ট ট্রিক্স দেখাচ্ছি এফ এ নিকাল টু এইটা যদি হয় তুমি প্রথম বের করো এফ ওয়ানের মান কত দেখো এফ ওয়ানের মান টু এফ টু এর মান কত সেভেন এখানে টু বসাও টু বসাও ক্যালকুলেশন করে সেভেন টোয়েন্টি সেভেন বাই এইট দ্যাট ইজ থ্রি পয়েন্ট বলো তো ফোর বড় না কি বড় যদি এফ ওয়ান আর এফ টু এর মধ্যে বড় ছোট দেখো তাহলে কে ছোট হচ্ছে এফ টুটা ছোট এফ ওয়ান বড় আর অন্য কিছু তোমাকে টার্ম চেক করতে হবে না দিস ইজ ডিক্রিজিং সিকুয়েন্স তুমি মাস্ট বি পরীক্ষায় অবশ্যই এই লজিকটা ফলো করবে দেখো এখান থেকে আমি দেখেছি ডিসকাস দ্য ফলোইং সিকুয়েন্স আর ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং নট উইদাউট এক্সপেন তোমাকে কোনো ভাঙা ভাঙি চলবে না সরাসরি বলতে হবে বলতে পারবে এইটা কেমন হবে এই দেখো এন এর মান বসাও এফ ওয়ানের মান কত এফ টু এর মান কত তুমি পেরে যাবে হয়তো এফ ওয়ান বাই এন এফ ওয়ানের মান বের করো এফ টু এর মান যে বড় এফ ওয়ান যদি বড় হয়ে যায় তাহলে ডিক্রিজিং এফ ওয়ান যদি ছোট হয়ে যায় ইনক্রিজ করছে এফ টু বড় দেখো এরপরে এই টার্মটা তাহলে এই টার্মটার ক্ষেত্রে এফ ওয়ান আর এফ টু বের করো এই টার্ম আমি করেওছি যদিও এফ ওয়ান এফ টু কারণ আমি দেখেছি এক টার্ম যুক্ত সিকুয়েন্স খালি এ কটাই পরীক্ষায় এসেছে এর বাইরে দেয়নি তবে তোমার সাথে আমি আরও একটু একটা দিচ্ছি দেখো গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ এ সিকুয়েন্স হুইজ ইজ বোধ মনোটনিক অ্যান্ড ইনক্রিজিং অ্যান্ড ডিক্রিজিং তোমাকে এটা দিতে হবে তবে কিছু অঙ্কগুলো দেখো এইগুলো বোধ অনেকগুলো টার্ম সাথে যুক্ত দেখো এইগুলো তোমাকে বলবে মনোটনিক ইনক্রিজিং বা ডিক্রিজিং সিকুয়েন্স এইগুলো আমি এইটা তোমার নেক্সট ক্লাসে জাস্ট এদের নিয়ে আলোচনা করব। আমি আমার এপিসোডটা শেষ করছি আজকের এপিসোডটা সেই সব ছেলে পেলেদের জন্য আমি উৎসর্গ করছি যারা এই করোনায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল ধন্যবাদ আমি ভিডিওটা একটু ভুল লিখে ফেলেছিলাম আমি লিখেছিলাম এটা কিন্তু হবে এখানে কি বলতো কোনটা ছোট কোনটা বড় দেখতেই পাচ্ছ এফ টুটা ছোট এটা একটু ভুল ছিল ঠিক করে নিয়ে এখানে এন গেটার দেন কাল তো টু লিখেছিলাম কিন্তু বলার সময় ওয়ান বলে ফেলেছিলাম